Una storia, una voce. Il podcast di Emiliano Pinacoli. Iniziamo una nuova puntata di Golden Voices. Io sono Emiliano e oggi parleremo molto di voce. Perché il protagonista di questa puntata è Morten Arket dei AA. Una delle voci più straordinarie del mondo del pop. Dotato di un timbro unico, Morten Arket ha attraversato tutti gli anni Ottanta rendendosi distinguibilissimo grazie alla sua voce meravigliosa. È nato in Norvegia il 14 settembre 1959. E la prima cosa da dire, quella che più mi ha colpito di lui sicuramente, è che è un bravo ragazzo. Insomma, nel mondo sfavillante degli anni Ottanta, fatto di eccessi, di trasgressioni, lui non beve, non fuma, non usa droghe, insomma un tipo unico, conosciuto soprattutto per le sue canzoni e per le sue doti artistiche. Durante l'infanzia studia pianoforte grazie a suo padre che ci tiene parecchio che il giovane Morten abbia un'educazione musicale. E durante l'adolescenza e la giovinezza i progetti di Morten Arket sono ben lontani da illustrini e le pagliette del mondo del pop. Infatti è vissuto alla periferia di Oslo dove da piccolo ha subito anche atti di bullismo che l'hanno portato a coltivare un carattere molto sensibile e parecchio attento anche ai soprusi. Finita la scuola i progetti all'università erano quelli di studiare teologia e forse entrare in seminario. Però aveva una forte passione per la musica, infatti fin da piccolo si rende conto di essere dotato di un grande talento, la sua voce. La sua prima band sono i Soldo Blue. E proprio in quegli anni due ragazzi di Oslo, che praticamente sono cresciuti insieme, suonano in un'altra band che si chiama Bridges. Si sono veramente organizzati, tanto che hanno fatto anche un disco che ha venduto mille copie in Norvegia. Questi due ragazzi sono Paul e Max, che qualche anno più tardi saranno i compagni di avventura di Morten Arket, il progetto musicale norvegese più conosciuto al mondo. Gli yeah. ha. Ma come è avvenuto l'incontro fra i tre? È successo praticamente che i Bridges sono andati a fare un concerto nella scuola di Morten. Lui rimase senza parole, non aveva mai sentito una band, i suoi coetanei suonare così. Dopo il concerto va a stringergli la mano e da lì inizia un po' tutto, anche se i tempi sono ancora poco maturi per l'inizio della band. Paul e Meg se ne vanno a Londra a cercare di sfondare nel mondo della musica e chiedono a Morten di unirsi a loro, ma lui è ancora intento nei suoi studi di teologia per cui non sembra molto interessato. A Londra sia Paul che Meg non se la passano bene, non trovano qualcuno che sia disposto a metterli sotto contratto per cui ritornano in Norvegia ai due serve un cantante un bravo cantante così per la seconda volta decidono di richiamare questo ragazzo che aveva questa voce portentosa e questa volta Morten accetta di sentire alcuni brani e dopo aver ascoltato quello che era un provino del riff di Take On Me decide di entrare nel gruppo questa volta sono Morten e Paul a partire per Londra è l'inizio del 1982 e finalmente con un nuovo cantante in grado di dare uno spessore alle canzoni trovano qualcuno disposto a produrle è John Ratcliffe che resta fulminato dalla freschezza di quel sound e di quella voce Morten, Paul e Megs entrano in studio di registrazione dove vivono praticamente 24 ore al giorno per affinare e studiare bene il loro sound ma a questo trio manca un nome. Mentre sta sfogliando un quaderno in cui ci sono appuntati alcuni testi di canzoni, Morten si concentra su un titolo, AA. È un titolo breve di due parole, ma suona bene. E poi significa un'affermazione di assenso. È il nome giusto della band. C'è un pezzo su cui stanno lavorando particolarmente. È una canzone scritta da Paul e Max quando ancora erano nei Bridges. Take On Me è una canzone orecchiabilissima. Uscì per la prima volta nel 1984, ma era una versione assolutamente fuori fuoco e molto artigianale. Uscì anche un videoclip che non era propriamente quello che ha reso celebre questo brano in tutto il mondo. Fu un flop totale. Ma tutto questo non scoraggiò di certo i tre ragazzi che attesero un anno e nel frattempo maturarono più consapevolezza della loro musica quando arrivò un nuovo arrangiamento, un nuovo stile e questo brano era pronto per spiccare il volo. 1985, autunno 1985, Take On Me esce e conquista tutte le classifiche mondiali. Soprattutto grazie al 
il videoclip, questa volta azzeccatissimo. Il videoclip di Take On Me è stato fondamentale perché all'epoca esisteva un canale televisivo che si chiamava MTV che trasmetteva musica 24 ore al giorno e il video di questa canzone era proprio innovativo. È stato girato con una tecnica chiamata animazione rotoscopica in cui il filmato viene tracciato fotogramma per fotogramma per dare ai personaggi movimenti realistici, fluidi e naturali. Si tratta di circa 3000 fotogrammi uniti a comporre un cortometraggio fantasy che fonde disegno in realtà. Un lavoro in cui il regista del videoclip Steve Barron e i suoi collaboratori sono stati impegnati per sei mesi. Immaginate di disegnare a matita ogni animazione per poi assemblare il tutto con immagini vere. È la storia di questa ragazza che tra l'altro era anche la vera fidanzata di Morten Arquet all'epoca che legge questo romanzo a fumetti in cui poi sprofonda perdendosi in una storia di gara di macchine e intrighi tra automobilisti. Ma cosa succede lo sappiamo tutti anche perché questo videoclip è uno dei più visti di sempre. Ma non è solo per il video che questa canzone è così conosciuta, c'è anche un altro elemento ed è la voce di Morten Arquet, il falsetto più potente di tutti. E in questo brano dà un bello sfoggio di quelle che sono le sue capacità. La sua è l'estensione vocale più ampia del panorama pop. Tecnicamente la sua voce è quella di un tenore baritonale che gli permette di alzare la voce in alti picchi vocali e di scendere in bassi piuttosto profondi. È una voce meravigliosa che ti entra nel cuore e nell'anima. Una voce a tratti eterea e che un po' ci fa comprendere il motivo per cui da giovane aveva l'idea di entrare in seminario perché la sua è decisamente una voce celestiale. Poi c'è una curiosità che lo riguarda. Pensate che adora la natura, in particolar modo le farfalle e le orchidee. È talmente appassionato di orchidee che ha rischiato l'arresto per aver portato fuori dal Ruanda una rarissima orchidea che rischiava l'estinzione e che grazie a questo gesto è stata salvata. Questa rara orchidea ora porta il suo nome. Nel 1985 esce il primo disco degli A. Si chiama Hunting High and Low. È un disco che, oltre ad aver confermato le doti vocali di Morten Arquette lo trasforma, anzi trasforma gli A in idoli pop di tutte le ragazzine degli anni Ottanta. Tutto questo potrebbe essere possibile anche perché sembravano i ragazzi della porta accanto. Nelle foto, nei videoclip si presentavano esattamente come milioni di adolescenti durante gli anni Ottanta. Jeans, scarpe da ginnastica. Il tutto faceva immedesimare i teenagers di tutto il mondo in questi tre ragazzi che venivano dalla Norvegia. Nel corso degli anni gli A hanno inciso diversi dischi. Un per l'esattezza. Sono passati dal pop elettronico ad un rock a tratti acustico che però non ha mai scalfito tutta l'energia che da sempre li contraddistingue. Dal 1985 si sono poi sciolti nel 2010 per poi ritornare nel 2015 con una maturazione musicale che ha portato molta eleganza al loro sound. Oltretutto hanno anche superato vari record. Diciamo che sono stati i primi musicisti non anglofoni ad essere chiamati ad interpretare un brano per un film di James Bond. Era il 1987, la canzone si chiamava The Living Daylights e il film in questione era James Bond 007 Zona Pericolo. Poi nel 1991 la band sfonda il tetto del record mondiale per il pubblico pagante ad un concerto musicale. A Rio de Janeiro gli A mandano in sold out il Maracanã Stadium conquistando il Guinness World Record con 198.000 persone paganti. Un record rimasto in battuto fino al 2017 quando è stato superato da Vasco Rossi e poi Morten Arquette detiene il record mondiale per la nota più a lungo tenuta in studio e dal vivo sono addirittura pensate un po' 20 secondi e 2 centesimi nella canzone Summer Moved On che fa parte di un disco del 2000 Minor Hurt Major Sky nel corso degli anni molteplici sono stati gli artisti che si sono dichiaratamente ispirati alla voce e al personaggio di Morten Arquette, che oltre a quelli con gli 
Ia ha inciso anche sei dischi da solista, alcuni dei quali anche in lingua norvegese e soprattutto ha registrato un disco con brani tratti da storie della Bibbia, forse perché questa ricerca di spiritualità in lui non è mai finita. Per il suo falsetto ineguagliabile, tra i tanti artisti che si sono ispirati a Morten Arket è stato Chris Martin dei Coldplay, che più volte l'ha definito un cantante perfetto, sia dal punto di vista della voce che dell'immagine. Certamente Morten è stato importantissimo per più generazioni ed è stato fondamentale anche perché ha fatto capire che può esistere un certo pop, coniugato alla semplicità e alla purezza. Avete ascoltato Golden Voices, una storia, una voce. Io sono Emiliano, a presto. Una storia, una voce. Una voce. Il podcast di Emiliano Pinacoli.